Жду оператора. Зачем? Потому что сегодня мы снимаем второй выпуск моего шоу «Импульсивный Киев». И технически мы немного не в Киеве, мы немножечко за его границей в национальном парке Межигорье. National Geographic, и сейчас мы будем трогать этого кролика. Страшно. Ладно. Здесь очень крутая природа, необычные водопады, а уточек здесь кормят хлебушком. Мы находимся около самого узнаваемого здания в этом парке. Это Хонка. Скромная пара этажей, свой теннисный корт, все, что нужно для жизни обычного человека. И сейчас я устрою вам ром-тур по своему новому дому. Блять, 500 гривен. Это самое милое, что я видел в жизни. А, а что ты снимаешь? Как дела? Нормально, твои. Тоже? Тоже нормально. Что делаешь тут? Снимаю новый выпуск своего шоу «Импульсивный Киев». У тебя есть свое шоу? Я и не знал. Я как раз решил приехать в Межгорье погулять в своей кофте Нави. Вот так совпадение. Я, в общем-то, так и сделал. А тут уже были операторы. Ну, по парации знаешь. Вот как ты снимаешь свое шоу. Да. Все естественно происходит. Апексилило. И Эйли Райот. ПС или Xbox. ПК или геймпад. Фильм или сериал. Синглплеер или мультиплеер. Море или горы. Коты или собаки. Класс или Макс Стрейф. Вот так, Кирилл. Сердечко показывается вот так. Кирюха, а как ты думаешь, кто более сексуальный мужчина? Я или Никита? Еще я буду душить гуся. Try me, bitch. Никита. Он даже шипит, как Никита. Мы находимся на поле для гольфа, потому что резиденция не была бы завершенной без вертолетной площадки и поля для гольфа. И мы у девятой лунки, потому что я 9 импульсов. Тут периодически проходят соревнования. И сейчас мы с Олси, моим другом, посоревнуемся, кто же из нас все-таки самый умный. Сейчас мы будем играть в интеллектуальную игру, поэтому я, скорее всего, проиграю. Но я все равно попробую сделать все, что в моих силах против этого парня. Так что борьба будет интенсивной и интересной. Вопрос первый. 
Какое животное является национальным животным Шотландии? Олень, бобер, единорог или бег? Бобер. Мне кажется, олень или единорог. А, единорог, кстати, да, единорог. Единорог, да. Сто процентов единорог. Правильный ответ – единорог. Вы идете один из них. Какой известный художник смог продать лишь одно свое полотно при жизни? О, я знаю, кстати. Давай. Сейчас. Ван Гог. Да. Ван Гог, я отвечаю правильно первым. Следующий. Можно? Максимальная скорость, которую развивает болит в Формуле-1. Это в промежутке от 300 до 360 км в час. Выбираем. Это хорошо, потому что я думал около тысячи. Ну, По-моему, он... официальный рекорд типа 960, что-то на солевых полях тачки делают. Ну, типа эти мопеды болидные, знаешь, такие. Кстати, у меня были солевые поля рядом с городом. Я же Солигорск. Mm. 360. 340. Правильный ответ 340. После какого турнира к Никите Марчинскому пришла известность? Что такое Никита Марчинский? После Квейкона. Какого? Первого его Квейкона. 2000... Блин, наверное, 16 2017 17 2017. 2017 да, ну ладно, блин. Кстати, ну, вопросы про Ван Гога и Никиту в одном паке, это довольно логично, на мой взгляд. Почему Никита Мальчинск выбрал своим никнеймом именно Клок, производное от слова Коготь? Я дам тебе шанс. Коготь. Он не любит стричь ногти. Он грызет ногти. Он есть ноготь. У каких животных когти? У всех. Лев. Да, а лев он какой, какой он животное? А, кошка. Ну если лес у тебя по заднице, он каким станет? Игривым. Нет, агрессивным. А, агрессивным. Так Никита, вот какой он сам себе? Ну, стиль его игры. Агрессивный. Агрессивный когти, типа агрессивный лев он, потому что. Да, потому что он агрессивный, вы стиль игры у него, поэтому коготь. Ответ меня засчитывает. Ответ, который Никита официально дал в своем интервью, звучит как потому что коготь тоже набрасывается. Не очень похоже на твой ответ, кстати. Какое интервью? Не было у него интервью. Как называется любимая игра Макс Трейфа? Макс Пейн? Было бы логично. Но у него хорошие варианты, я бы ему очко засчитал бы. Батальон либо Call of Duty? По-моему, батальон. Батальон. Назовите Ты такую игру вообще знаешь? Которая освоил Макс Трейф, пока не сфокусировался на киберспорте. Давай так, строитель, сварщик, уборщик, повар. А, полицейский, медсестра, да, а, ты все будешь перечислять. слесарь, кондитер. А, а, короче, а, стоял он в забегаловке, худоги давал. Повар был, да, почти. Потом была физическая работа руками. Грузчик, что ли? Менеджер. Менеджер? Да. Последний вопрос. Если протянуть им руку... Чел! Ты сломаешься, если он сейчас задохнется прямо во время интервью, будет плохо. Не, давай обратно желудь. Михаил, mm. ты любишь животных? Кирилл, у меня три кота. А животных ты любишь? А я недавно гулял в парке в Киеве, увидел, знаешь, шибаину и собаки. Да, такие хатика типа. Да, да, короче, она бегала по всему парку, нашла одну единственную лужу, и вот так спиной прям в нее бахнулась, вот так начала влево-вправо кататься. Хозяева такие подбежали, посмотрели, такие типа потрачено. Пошли, пошли покупать новую шибаину. Любимый твой игрок на Япекс? Ты знаешь, я, ну, люблю молодых и свежих, плюс я Глори Хантер. Поэтому Макс Трейф. А, любимая твоя вот поездка. Вот, расскажи про нее. Mm. Ну, расскажи. В жизни или ну, когда-то на киберспорт? В киберспорте, конечно. В жизни. Нет жизни без киберспорта, как говорится. Ну я слушаю, я ездил на Инд по Доте, в Шанхай. Было круто. У меня в городе тоже есть район, называется Шанхай. Там проводили Инд белорусский. Нет, там обычно грабят. И был на чемпионате мира по Лолу еще в Сан-Франциско. Вот в Чикаго было очень круто. В Чикаго прям красиво. А на чемпионате мира по Апексу был? Нет. Я тоже. А будешь? Хочешь? Ну, если будет. А ты, если ты там будешь, я там туда хочу. Если тебя там не будет, у меня вообще все равно на него. Я хочу. Ну, и я тогда хочу. Пару слов о 
Monster Energy. А, Monster Energy очень вкусная и энергичная. И... Ну, то есть жидкое золото. Ну, да. Monster Energy — наша сила и мудрость. А куда бы, вот, расскажи, ты хотел бы попасть в Олсиор, Михаил? В мире? Ну, смотри, хотел бы съездить в Португалию. Там есть место одно, называется Назаре, деревушка. Там... Назаре, Альянс. Назаре Альянс. Так и называется, кстати, город, реально. И там, типа, литосферные плиты так сделали, что там прям перед вот берегом провал ну, вглубь. Из-за этого там волны очень большие, и там челы очень большие волны оседлали, оседлают. И там есть чувак, который 38 или 36-метровую волну оседлал на серфе. И они там пытаются постоянно это делать. А я бы сидел ну, на скале, смотрел бы, как они пытаются их оседлать. Ну, и типа у тех, кого не получалось, им бы сопереживал. Я один раз был на море, uh-huh. и тоже волны были. Uh-huh. И, короче, когда большая волна на тебя идет, надо нырять в нее, чтобы она тебя не захватила и не, не прибила. Я, кстати, один раз тоже был на море, и там девочка прыгала вот так в волну, оказалось, что она камень несет, и она себе вот так, ну, лоб да? сбила, да. Ну, короче, у меня это тоже То не очень закончилось. То есть, в целом, страта ну, нормальная, но, но не рискованная. Немножко, но да. она, да, рискованная, потому что я, короче, не прошел сквозь, и mm-hmm. меня в итоге жмякнуло. И теперь я играю в Apex. А ты бы где, кстати, хотел побывать? А я, кстати, никогда об этом, в общем-то, и не думал. Но мне очень нравятся скандинавские страны. Там, знаешь, горы вот эти вот. Просто странно, если ты об этом никогда не думал, то почему ты спрашиваешь меня об этом? Неужели тебе ну, подсказали меня ну, об этом спросить? знаешь, мне просто... Нет, ну какое подсказали? Тут же все... Это, кстати, дом Растрелли построил, если что. Кстати, любимый скульптор Сталина. Так, э, вот о чем я. В Швейцарии я видел красивые очень виды, хотел бы там побывать. Мне очень нравится, вот, знаешь, вот сидеть так вот на, на вершине горы и смотреть вот вниз. И есть козий сыр. Да, сыр захотелось. Блин. Сыр козий с Monster Energy? Ну, конечно. Подожди. Могут. А почему у тебя Швейцария? А, ну, в смысле Швеция. В Швеции их тролли. А в Швейцарии горы красивые. Лен, прогугли Швейцария, это Скандинавия или нет? Швейцария, это Скандинавия? Сейчас мы переведем дух и посмотрим на коллекцию ретро-автомобилей. К слову, они раньше принадлежали президенту. Самая старая машина здесь, это машины 20 века, примерно 30-х годов. Но также тут можно найти очень дорогие спортивные машины по типу Mercedes-Benz и коллекцию кабриолет. Крутая тачка. Мне ее подарили за MVP в Кракове. Мы пришли уже неприлично много для киберспортсменов, разумеется. Время приближается к пяти. За моей правой рукой страус. Он напоминает мне о том, что уже через два часа я услышу голоса своих тиммейтов. Спасибо большое оператору за съемки. Монтажеру за монтаж, Олси за то, что пришел, а вам за просмотр. Не забывайте гулять на улице между катками, а я поехал.